இன்றைக்கி காலை உணவுக்காக வறுத்த கோதுமையில் புட்டு செஞ்சுருக்கேன் அப்புறம் சாட்டை வரைக்கா மாசி கூட்டு கீரை பருப்பு கூட்டு ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நம்ம ஏரியா நம்ம சேனல் இன்றைக்கி ஒரு விளாக் ஸ்டைல் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங் வரை என்ன செஞ்சுருக்கேங்கிறத உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இதில் உள்ள ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் நான் காலையில் வந்து டிஃபன் பண்ணுறதுக்காக கோதுமை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த கோதுமையை நல்லா கழுவிட்டு அதில் மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டு நல்லா விரவி அதை வெயிலில் காய வச்சு எடுத்திருக்கேன் இதை தான் நான் வறுத்துக்க போகிறேன் வறுத்து அதில் தான் புட்டு செய்ய போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இதை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்காக ஒரு கடை கடாயில் இதை கடாய் காஞ்சதும் இதை கோதுமையை அதில் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் கோதுமை வந்து சீக்கிரமே வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அது வறுப்படும் போதே அது வெடிக்கிற சவுண்டு கேட்கும் இப்போ நல்லா வறுத்தாச்சு இதை ஆற வச்சு மிக்சி ஜாரில் போட்டு புட்டு மாவு புட்டு மாவாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த வறுத்த கோதுமையிலே வந்து பொரிக்கடலில் போட்டு சாப்பிட்லாம் அது வந்து ஒரு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி தான் நல்ல சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி புட்டு மாவாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துட்டோம் இதில் தண்ணி கலந்து புட்டு மாவு பதத்துக்கு பெசம் எடுத்துக்கலாம் ஏற்கனவே இதில் நான் உப்பு சேர்த்துருக்கிறதுனால இதில் உப்பு சேர்க்கலை அதனால் நான் தண்ணி மட்டுமே ஊற்றி பெசஞ்சு எடுத்துக்கிட்டேன் இது வறுத்த மாவுங்கிறதுனால கொஞ்சம் அதிகமாகவே தண்ணி உறிஞ்சிச்சு புட்டு மாவு ரெடி இப்போ புட்டு அவிக்கிறதுக்காக நான் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி சல்லட மாதிரி ஒரு பாத்திரமும் வச்சுருப்பேன் இந்த மாதிரி தான் நான் எப்போவுமே நான் புட்டு அவிப்பேன் இதுதான் எனக்கு ஈஸி மெத்தடும் கூட இந்த மாதிரிலாம் இந்த மாதிரி யாரெலாம் புட்டு அவிப்பீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் என்கிட்ட வந்து புட்டு கொள்ளல் இல்லை ஆனால் இதுதான் எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதுலேயே நான் வந்து ரெண்டு மூணு புட்டை வச்சு அவிச்சு எடுப்பேன் இது வந்து பெரிய டம்ளர் இருக்கிறதுனால நான் ரெண்டே ரெண்டு தான் நான் வச்சேன் இதுவே சின்ன டம்ளர்னால் நான் மூணு நாலு புட்டு கூட நான் வச்சு எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ ஒரு டம்ளரில் கீழே வந்து தேங்காப்பு போட்டு மேலே வந்து அந்த கோதுமை மாவு வச்சுட்டு அதுக்கு மேலேயும் கொஞ்சம் தேங்காப்பு சேர்த்துட்டு இப்போ அதுக்கு மேலே நம்ம கவிழ்த்து எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் நான் எப்போவுமே புட்டு அவிப்பேன் ஓகே புட்டு வந்து அவிஞ்சிருச்சு நல்ல வாசனையாக இருக்குது அதோடைய கலரி மாறி இருக்குது பாருங்கள் நல்லா அவிச்சு எடுத்தாச்சு இது வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து அவிச்சிட்டு எங்கிட்ட சொன்னால் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் தான் நானும் ட்ரை பண்ணேன் உண்மையிலே நல்லா இருந்துச்சு அது வறுத்த கோதுமை நம்ம அவிச்சிருக்கோம் அதோடய வாசனை வந்து நல்லா தூக்கலாகவே இருந்துச்சு இதோடைய தேங்காய் பூ வச்சு நாங்கள் வந்து சாப்பிட்டுட்டோம் பசங்கள் வந்து சீனி போட்டு தான் சாப்பிட்டாங்க நம்ம சம்பா புட்டுலாம் வைப்போம் அதுக்கு வந்து தேங்காய் பால் அதுக்கப்புறம் கரிசல்லாம் இந்த மாதிரி ஊற்றி சாப்பிட்ருக்கோம் இது வந்து அந்த தேங்காய் பூ வச்சு சாப்பிட்றதுக்கே நல்லா தான் இருந்துச்சு ஓகே காலை டிஃபன் வந்து கோதுமை புட்டு சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் மதியம் வந்து காய்கறி கூட்டுக்காக நான் வீட்டிலே வந்து கொஞ்சமாக செடி வச்சுருப்பேன் அதுலேருந்து தான் நான் பறித்து காய்கறி கூட்டி செய்ய போகிறேன் இது வந்து ஒரு அவரைக்காய் கொடி தான் ஆனால் இதோடைய அவரைக்காய் வந்து நல்ல பெருசாக இருக்கும் ஒரு ஜானுக்கு மேலேயே இருக்கும் ஒரு இன்ச்சுக்கு அகலமாகவே இருக்கும் இது வந்து எங்கள் ஊரில் சாட்டை அவரைக்காய்ன்னு சொல்லுவோம் மார்க்கெட்டெலாம் இது கிடைக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் வாங்க வாங்கிட்டு வந்ததே இல்லை மார்க்கெட்லேருந்துலாம் நாங்கள் வீட்டில் இது போட்டு வளர்த்துருக்கோம் இது நாங்கள் வந்து இந்த செடியிலேருந்து ஒரு அஞ்சாறு வாட்டி நாங்கள் பறித்து எடுத்திருக்கோம் இது பெருசாக இருக்கிறதுனால ஒரு மூணு அவரைக்காயே போதுமானதாக இருக்கும் நான் இன்றைக்கி மூணே மூணு அவரைக்காய் மட்டுமே நான் பறிச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி நம்ம இந்த டைமில் வந்து வீட்டில் ஏதாவது ஒரு செடி வச்சோம்னா அது நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து இப்போ காய்கறிலாம் நம்ம வெளியே வாங்க போக முடியல அப்படிங்கிறப்ப நம்மளுக்கு ஒரு மிளகாய் செடியாக இருக்கட்டும் தக்காளி செடி கத்திரிக்காய் ஏதாவது நம்ம வச்சு வளர்க்கும்போது அதுலேருந்து நம்ம பறிக்கிறது நம்மளுக்கு அவ்வளோ பெரிய சந்தோஷமாக இருக்கும் வீட்லேயே நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ அவரைக்கா பறிச்சிட்டேன் மூணு போது எனக்கு அப்புறம் இது வந்து கீரை பறிக்க வந்துட்டேன் இது தரப்பசிலி கீரைன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி தான் நினைக்கிறேன் இதுலேருந்து பறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இதுவுமே நான் நிறைய வாட்டி பறிச்சிட்டேன் அது பறித்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு அப்புறமே 
மறுபடி இது போலவே நல்ல பந்து மாதிரி நல்லா தழுத்து நிற்கும் அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே இது ஒரு சின்ன குச்சி வச்சாலே தழுத்துரும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது தரையில் தான் வைக்கணும்னு இல்லை ஒரு தொட்டியில் கூட நம்ம வச்சு நம்மளுக்கு தேவைக்கு வீட்லேயே நம்ம கீரையை பறிச்சிக்கலாம் இந்த செடியவே மொட்டையாக்குற அளவுக்கு நான் அந்த கீரை எல்லாத்தையுமே பறித்து எடுத்துக்க போகிறேன் நம்மளுக்கு இந்த ஒரு செடியிலிருந்து ஒரு பெரிய நல்ல கூட நிறையவே கீரை கிடச்சிருக்கு அப்புறம் இது தூதுவலை இந்த தூதுவலை மணத்தக்காளி கீரையோடு சேர்த்து கீரை கூட்டு வச்சா நல்லாயிருக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது அப்புறம் இது மிளகாய் செடி இதில் இப்போ தான் வந்து நிறைய பிஞ்சு வச்சு காய்ச்சிட்ருக்கு அதனால் இதை பறைக்கலை இது எவ்வளோ தூரம் வளருது அப்படின்னு பார்க்கலான்னு விட்டுருக்கேன் நிறைய பிஞ்சு வச்சுருக்கு அப்புறம் இது கத்திரிக்காய் செடி ஃபஸ்ட்டு வச்ச கத்திரிக்காய் செடி அவ்வளோ காய்க்கவே இல்லை அதனால் மறுபடியும் இப்போ வச்சுருக்கேன் இது மரவள்ளிக்கிழங்கு இதுவும் நல்லா பெருசாக வளர்ந்துச்சுன்னா கிழங்கு அறுவடை பண்ணுறதை எடுக்கலாம் பார்க்கலாம் அப்புறம் இது நாட்டு வாழை மரம் மருதாணி குச்சி வச்சதை தழுத்து நிற்கிது அப்புறம் கீரையும் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு அவரைக்காவும் வெட்ட போகிறோம் அப்புறம் கீரை வந்து ந மணலில் நிற்கிறதுனா தரையில் நிற்கிறதுனால மணலாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நல்லா கழுவிட்டு தான் கட் பண்ணணும் அப்புறம் கீரைக்காக நான் சிறு பருப்பை கழுவிட்டு அதை வறுத்துட்ருக்கேன் இப்போது அதை வேக வைக்க போகிறேன் அதுக்காக தண்ணி சேர்த்துட்டு பருப்புக்கு தேவையான மஞ்சள் தூள் அப்புறம் சீரகம் அப்புறம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் சேர்த்து நான் வந்து ரெண்டு விசில் போட விட்டுட்டேன் கீரை எனக்கு ஜாஸ்தியாகவே இருந்ததுனால நான் பக்கத்து வீட்டு கொஞ்சம் கொடுத்துட்டேன் இந்த கீரை எனக்கு போதும் ஏன்னா நான் பருப்பு நான் சேர்க்க போகிறதுனால போதும் இதோட குச்சியுமே வந்து நான் நட்டு வைக்க போகிறேன் அதுக்காக தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ கீரையெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கீரை எல்லாமே இப்போ கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ கீரைக்கு தேவையான வெங்காயத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அவரைக்காயும் கையோடையே கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்காக அதோடைய நார்லாம் நம்ம எடுத்துட்டு இது அகலமாக இருக்கிறதுனால நீலவாக்கில் கீரி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இதை கட் பண்ணணும் இப்போ காயெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ கீரைக்காக தாளிக்க போகிறேன் அதுக்காக ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு லைட்டாக கடுகு அப்புறம் சீரகம் காஞ்ச மிளகாயும் சேர்த்துட்டு அப்புறம் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்துலேயே உப்பு சேர்த்துட்டேன் கீரைக்காக இந்த கீரை வந்து நல்லா நீர் சத்து உள்ளது அதனால் நம்ம மூடி போட்டு வேக வைக்க வேணாம் ஏன்னா அது நல்லாவே தண்ணி ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் மூடி போடாமே தான் வேக வைக்கணும் கீரை வந்து நல்லா வெந்துருச்சு பருப்புமே நல்லா வெந்துருச்சு பருப்புனா கடையலை அது நல்லா வெந்து விரிஞ்சு போயிருந்துச்சு ஏன்னா அப்போ அப்படி நம்ம கீரை கூட்டுக்கு சேர்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அப்படி சேர்த்துக்கிட்டேன் இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம அடுப்பில் வச்சுட்டு அப்புறமா ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் பருப்பெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம்
பருப்பு கீரை கூட்டி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அதை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சுக்க போகிறேன் அதே பேன்லையே கழுவிட்டு அவரை கூட்டுக்காக நான் தாளிக்க போகிறேன் அதுவுமே இந்த கடுகு சீரகம் வெங்காயம் கருவேப்பில் போட்டு தாளிச்சிக்கலாம் அவரை கையை சேர்த்துட்டோம் லைட்டாக உப்பு சேர்த்து கொஞ்சமாக மூடி போட்டுக்கலாம் இது வேகிறதுக்காக மூடி போடல லைட்டாக கொஞ்சம் மூடி போட்டுட்டு அதுக்கு தேவையான மசாலாக்கெல்லாம் போட்டுக்கலாம் சாதாரண அவரைக்காய் கூட்டு தான் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இதில் வந்து ரெண்டு ஐட்டம் எக்ஸ்ட்ரா நான் சேர்க்க போகிறேன் இல்லை மஞ்சள் தூள் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த அவரைக்காயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நல்லா இருக்காது அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் வந்து நான் இதை அஞ்சாறு வாட்டி நான் பறித்து கூட்டு செஞ்சுருக்கோம்ல அது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுவும் இந்த மாதிரி கூட்டு செஞ்சு பார்த்தா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நான் கூட்டுக்காக கொஞ்சமாக நான் தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருந்தேன் அதையும் நான் சேர்த்துக்கிட்டேன் தனி தேங்காய் தான் அதில் எதுவுமே சேர்த்து நான் அரைக்கலை அதே சேர்த்து ஒரு கா கிளாஸ் தண்ணி போல் நான் சேர்த்துக்கிட்டேன் காய் வேகிறதுக்காக இந்த காய் வந்து நாரெல்லாம் இருக்காது நல்ல சதையாகவே இருக்கும் அது வேகிறதுக்காக நான் சேர்த்துக்கிட்டேன் நல்ல பஞ்சு மாதிரி இருக்கும் இந்த காய் இப்போது காயெல்லாம் நல்லா வெந்தாச்சு இந்த அளவு நீர் நிற்கும்போது இந்த டைமில் ரெண்டு டீஸ்பூன் நான் மாசிப்பொடி சேர்த்துக்க போகிறேன் இந்த அவரைக்காயை இந்த மாதிரி கூட்டு செஞ்சு பாருங்கள் ரசம் சோறுக்கலாம் நல்ல சூட்டாகவும் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் மாசிப்படி தூவுனதும் ரெண்டு வாட்டி இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுட்டு லாஸ்ட்டாக அது கூட ஒரு முட்டையும் சேர்த்துக்க போகிறேன் அதுக்காக இந்த காயெல்லாம் ஓரமாக ஓரங்கட்டி வச்சுட்டு அந்த பேனோட ஓரத்துலேயே ஒரு முட்டையை கொட்டி ஊற்றிக்க போகிறேன் முட்டையுடைய வெள்ளை கருவும் சேர்ந்து வந்துச்சுல்ல அதை எடுத்துக்கலாம் முட்டையை நல்ல பொடி மாஸ் மாதிரி நல்லா அடித்து விட்டு தான் காய்கறியோடு கலந்து காயோடு கலந்துக்கலாம் முட்டை சேர்த்ததுக்காக அதில் மிளகு சீரகத்தூள் நான் வந்து பொடி பண்ணி வச்சுருப்பேன் அதையும் அதில் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் ஓகே முட்டையை வந்து நல்ல பொடி மாஸ் மாதிரி பண்ணியாச்சு இதை அவரைக்க கூட சேர்த்துக்கலாம் அவரைக்காய் கூட்டி ரெடி ஆயிடுச்சு லாஸ்ட்டாக இதுக்கு மேலே கருவேப்பில் தூவி விட்டுக்கலாம் கருவேப்பில் தூவி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் இன்றைக்கி வந்து அவரைக்காய் மாசி முட்டை கூட்டு கீரை பருப்பு கூட்டு ரசம் இன்றைக்கி வீட்லேயே பறித்து செஞ்ச ஃப்ரெஷ்ஷான சாப்பாடு தான் இன்றைக்கி மதிய உணவு இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டிலே செஞ்சு சாப்பிட்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் மனசுக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்கும் ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்ற ஒரு உணர்வும் இருக்கும் மதிய உணவு சாப்பிட்டாச்சு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா நான் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கறி எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதை வந்து ஈவினிங் வடை செய்யலாங்கிறதுக்காக நான் மஞ்சள் தூள் மிளகாய்த்தூள் உப்பு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அதை ஒரு குக்கரில் வேக வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இப்போவே இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுட்டேன்னா அப்புறமா செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டே வேக வச்சுக்கிட்டேன் 
மதியம் இந்த மாதிரி வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம போய் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு சாயங்காலம் வந்து செய்கிறது நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக அது இப்போவுமே வேக வச்சுட்டு அப்புறம் அதை விட கடலை பொற்பனை ஊற போட்டு வச்சுருந்தேன் அதுவுமே இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜால சேர்த்து வடை பக்குவத்துக்கு வடை மாவாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் பருப்பை நான் முழுசாக வச்சுருக்கேன் மேலே தூவி விரவுறதுக்காக இதான் பருப்பு வடைக்கு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டில் ஏதாவது செய்ய வேண்டியிருக்கு ஏதாவது ஒன்று சிம்பிளாக செய்ய வேண்டியிருக்குது ஏன்னா இப்போல்லாம் நம்ம பெண்கள் வந்து வெளியே எதுவுமே வாங்கிறக்கூடிய நிலைமை இல்லை அதனால் ஏதாவது ஒன்று சிம்பிளாக வீட்டில் செய்ய வேண்டியிருக்கு அதுக்காக செய்கிறோம் இப்போது வேக வச்ச கறியும் அதே மிக்சி ஜாரில் போட்டு அதே மாதிரி கொஞ்சம் அரைச்சிட்டு இதையும் அந்த பருப்பு கூட சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி கறி இருந்ததுனால அதை வந்து பருப்பு கூட சேர்த்து பருப்பு வடையாக செஞ்சிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இன்றைக்கி இப்படி செஞ்சேன் பருப்பு வடைக்கு நம்ம என்னென்ன சேர்ப்போமோ அது எல்லாம் தான் சேர்த்தாச்சு பச்சை மிளகாய் கருவாப்பில் வெங்காயம் ஏன்னா கறி கூட நம்ம வந்து அதுக்கு தேவையான மசாலாக்கள் போட்டிருக்கிறதுனால இதில் எதுவுமே நான் போடலை பருப்புக்கு தேவையான உப்பு மட்டுமே நான் சேர்த்துக்கிட்டேன் இது கூட அந்த கரம் மசாலா அந்த மாதிரி சேர்த்து கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் அந்த மாதிரி சேர்க்கலை இதுவுமே நல்லா இருந்துச்சு அப்புறம் நல்லா அந்த மாவை பெசஞ்சிட்டு வடை ஷேப்க்கு நல்லா தட்டி எடுத்து வச்சுக்கேன் இந்த மாதிரி எல்லாமே தட்டி வச்சுட்டேன் அப்புறம் இதை வந்து ஒரு கடாயில் ஆயில் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒவ்வொன்றா போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து ஸ்நாக்ஸ் வந்து இந்த கறி வடை தான் கறி வடை ரெடி ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு சைடில் நானும் டீயும் வந்து ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் வடை அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு பொறிச்சு எடுத்துட்டோம் டீயும் வந்து நான் போட்டு ரெடியாக வச்சுட்டேன் அப்புறம் இந்த வடை வச்சு இன்றைக்கி நாங்கள் டீ சாப்பிட போகிறோம் இந்த வீடியோவை இதோடு நான் முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை எங்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நீங்கள் எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங